now welcome again direction questions and direction ratios long answers discuss cheyadam so long answers lo chaala important ante angle between dc's and drs dantlo chaala important ante first okati angle between two diagonals of a cube అండ్ ఇంకొకటి కూడా ఉంది ఫస్ట్ ఇది నేర్చుకున్న తర్వాత అది నేర్చుకుంది సో యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ డయాగనల్స్ ఆఫ్ ఎ క్యూబ్ వీ ఆర్ టు ఫైన్ ఫస్ట్ దానికంటే ముందు మనకు క్యూబ్లో ఎన్ని డయాగనల్స్ ఉంటాయని తెలియాలి సో క్యూబ్ అంటే మన ఇల్లు టైప్ ఓకే మన ఇల్లు ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది అనుకుందాం కాసేపు సో క్యూబ్లో టోటల్ ఫోర్ డయాగనల్స్ ఉంటాయి ఆ ఫోర్ డయాగనల్స్కి ఆ ఫోర్ డయాగనల్స్లో ఏవైనా టూ డయాగనల్స్ తీసుకొని వాటికి యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందో ఫైన్ చేయాలి మనం అదే ఈ క్వశ్చన్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ డ క్యూబ్ డయాగ్రామ్ సో మీరు కూడా చాలా ఈజీగా డ్రా చేసేది ఏమీ లేదు ఒక స్క్వేరు ఇంకొక స్క్వేరు రెండు స్క్వేర్లు కావాలి ఇంకో స్క్వేర్నేమో ఇక్కడ ఫస్ట్ స్క్వేర్లో సెంటర్ పాయింట్ తీసుకొని ఇటు ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుందో అటు అంత డిస్టెన్స్ డ్రా చేయాలి ఇటు ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుందో అటు అంత డిస్టెన్స్ డ్రా చేసి మళ్ళీ ఆ రెండు లైన్స్ని జాయిన్ చేయాలి ఆ వచ్చిన ఎడ్జెస్ని జాయిన్ చేసుకుంటూ పోతే క్యూ వచ్చేస్తుంది మనకి త్రీ ఇలా క్యూబ్ వచ్చేస్తుంది ఇది జాయిన్ చేయకున్నా ఏం కాదు ఇప్పుడు దాంతో కూడా మనకు అవసరమే చూద్దాం సో ఇది ఇప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్ అవుతుంది ఇది వై యాక్సిస్ అవుతుంది ఇది జెడ్ యాక్సిస్ అవుతుంది అండ్ ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఏ అనుకుందాం వై యాక్సిస్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ బి అనుకుందాం జెడ్ యాక్సిస్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ సి అనుకుందాం తర్వాత కంటిన్యూషన్ చేస్తూ ఇది డి అనుకుందాం ఇది ఈ అనుకుందాం ఇది ఎఫ్ అనుకుందాం అండ్ ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని జీ అనుకుందాం దీన్ని మనం అనుకునే ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే ఇది ఎప్పుడు ఆరిజినే ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ జెడ్ యాక్సిస్ కాబట్టి సో ఈ క్యూబ్ డయాగ్రామ్లో ఉన్న వర్టిసెస్ని రాసుకోవడము ఆ వర్టిసెస్లో ఉన్న కోఆర్డినేట్స్ని రాసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకే నేను ఇది ఫాలో అవ్వమని చెప్తున్నాను ఏంటంటే అది ఇది ఆరిజిన్ ఎలాగూ మార్చలేము ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఇంటర్ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో అది ఏ తీసుకోండి దెన్ టేక్ వై యాక్సిస్ బి ఆన్ జెడ్ యాక్సిస్ టేక్ సి దెన్ కంటిన్యూ విత్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఏది వస్తుంది డి తర్వాత వచ్చేది ఈ తర్వాత వచ్చేది ఎఫ్ అయిపోయినాయి ఇక ఎడ్జస్ట్లో అయిపోయినాయి మధ్యలో ఇంకొకటి ఉంది అది జీ అండ్ ఇది ఎట్లాగో జీరో పాము జీరో పాము జీరో ఆరిజిన్ అయితే క్యూబ్ అన్నప్పుడు ఇఫ్ యూ టేక్ ఓఏ సైడ్ ఆర్ ఓబి సైడ్ ఓసి సైడ్ సిడి సైడ్ దిస్ సైడ్ దిస్ సైడ్ దిస్ సైడ్ ఎనీ సైడ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద లెంత్ ఈజ్ సేమ్ అందుకని ఈ లెంత్ను మనము ఏదైనా ఒక వాల్యూగా తీసుకుందాం so i am writing here let small a b side of cube cube ku unna side lani em anukundam ante a anukundam so ipudu ee nunchi ikkadiki a a a a a a a a and a and this is also a this is also a so ipudu origin eppudu 0,0,0 ee a teeskunna tarvata em cheyalante ee coordinates of a b c d e f g raayali manam రాయాలి అంటే మనకు ఆల్రెడీ త్రీ డీలో అండ్ ఇంతకుముందు డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్లో కూడా మనం చూసుకుందాం ఏంటది ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద ఉన్న పాయింట్లో ఎక్స్ తప్ప వైజెడ్లు ఉండవు అంటే ఎక్స్ కామా జీరో కామా జీరో విరోడ్ దేర్ బట్ ఇయర్ అక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ కాబట్టి ఎక్స్ కామా జీరో కామా జీరో వచ్చింది కానీ ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ మనం ఆల్రెడీ ఏ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే ఏ కామా జీరో కామా జీరో వచ్చేస్తుంది అండ్ వ్యాక్సిస్ మీద ఈ డిస్టెన్స్ బి తీసుకుంటున్నాం ఏ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ బీసీలు అసలు ఉండవు అన్నీ ఏలే సైడ్లు కాబట్టి వ్యాక్సిస్ మీద బి తీసుకుంటున్నాం అక్కడైతే ఏం చేసాం మనం డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్లో ఇది వై కాబట్టి జీరో కామా వై కామా జీరో రాసాం కానీ ఇక్కడ వై కాదు ఇది ఏ ఎందుకంటే క్యూబ్ మనం తీసుకున్నాం సో ఇయర్ యుల్ గెట్ ద కోఆర్డినేట్స్ జీరో కామా ఏ కామా జీరో అండ్ ఇది మనం ఈజీగా రాయచ్చు జీరో కామా జీరో కామా ఏ ఎందుకంటే జెడ్ యాక్సిస్ మీద సి కో జెడ్ కోఆర్డినేట్ తప్ప వేరేది ఉండదు జెడ్ కోఆర్డినేటర్ అంటే ఈ వాల్యూ దట్ ఈజ్ ఏ సో ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఎక్స్ వాల్యూ ఉంటుంది వైజెడ్ ఉండవు వై యాక్సిస్ మీద 
y value untadi remaining rendu undu z axis meeda we have only z coordinate there is no x and y coordinates and we have already the length of oa ob oc a side length of aq we taken as a that's why x undi ante a undi y z ledu 0 0 and ikkada kuda y undi but a y also manaki a ne cube length e kaabadi 0 comma a comma 0 and z kuda 0 comma 0 comma a and de f lo kuda same ave a le vastayi kakapothe edu undi edu ledu anedi manaki important so ee dagger raddam first e anedi x y e x y plane lo undi e so ipudu x axis meeda x undi remaining rendu levu kaabatti a rasam 0 0 rasam e x y plane lo x undi y undi z ledu kaabatti x raayali y raayali z ledu kaabatti 0 rasayali so ila e coordinate e plane lo unnadi f kuda ante d kuda ante so ipudu f em aitadu manaki f is lies in which plane y z plane there is no x kaabatti ee coordinates em aitadu ante x ledu kaabatti 0 y undi kaabatti a z undi kaabatti a so 0 comma a comma a then d is what d lies in x z plane x undi and z kuda undi kaani em ledu y ledu that's why a comma 0 comma 0 if you observe g not lies in x y plane not lies in y z plane not lies in z x plane and not lying any axis this is linked with all planes so that's why g is a comma a comma a g ane di plane lo unna oka point manam indaga yesam kada oka point ikkada unta p x comma y comma z theesukunnam ade same ikkada x comma y comma z anna x anna ayene y anna ayene z anna ayene distance ayye kabatti ee p ane di plane lo undi a plane meeda ledhu space lo undi sorry space lo undi kabatti a comma a comma a vachestadi so ipudu ఈ ఎయిట్ వర్టిసెస్ వచ్చేసిన చూడండి ఓ వచ్చింది ఏ వచ్చింది బి వచ్చింది సి వచ్చింది డి వచ్చింది ఏ వచ్చింది ఎఫ్ వచ్చింది జీ వచ్చేసింది ఆ వర్టిసెస్ అన్ని ఇక్కడ రాసుకోవాలి దానికి కూడా మార్క్ ఉంటుంది వన్ మార్క్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఏ సారీ ఓ జీరో కామా జీరో కామా జీరో ఏ ఏ కామా జీరో కామా జీరో బి జీరో కామా ఏ కామా జీరో సి జీరో కామా జీరో కామా ఏ D A comma zero comma A E A comma A comma zero F zero comma A comma A and the last one G A comma A comma A. And new words are such as this. But diagonal is allowed. See, very simple diagonals. But the word is very easy. This is the origin. This plane is. ఈ ప్లేన్ అనేది ఆపోజిట్లో ఉన్నది ఇలా ఉన్నది అనమాట ఈ ప్లేన్ సో ఇక్కడ ఆరిజిన్ నుంచి డ్రా చేస్తే అంటే ఇక్కడ కార్నర్ నుంచి డ్రా చేస్తే ఇక్కడ పై వరకు ఒక డయాగనల్ అవుతుంది ఇలా సో ఇది ఆరిజిన్ ఈ పైన ఉన్నది జి సో ఓ జి ఈజ్ వన్ డయాగనల్ తర్వాత ఏం చేయండి ఇంకా త్రీ డయాగనల్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ ప్లేన్కి ఈ ప్లేన్ ఇలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి డయాగనల్ డ్రా చేస్తే గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఈజీ ఇమాజినేషన్ చేసుకున్న చాలా ఈజీనే ఎఫ్కి ఇంకో డయాగనల్ అవుతుంది ఏ ఎఫ్ వన్ మోర్ డయాగనల్ అండ్ బి నుంచి యాక్సెస్లకి మధ్యలో ఉన్నదే మనకు కావాల్సిన వర్డ్ టెక్స్ అనమాట బి నుంచి డికి ఇంకో డయాగనల్ అవుతుంది సి నుంచి ఈకి ఇంకో డయాగనల్ అవుతుంది మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి ఓ నుంచి జీకి ఒక డయాగనల్ ఏ నుంచి మనం డ్రా చేస్తున్నామంటే వైజె వై యాక్సిస్ జెడ్ యాక్సిస్కి మధ్యలో ఉన్నది తీసుకోండి ఏ ఎఫ్ వన్ డయాగనల్ బి నుంచి డ్రా చేస్తున్నామంటే ఎక్స్కి జెడ్కి మధ్యలో ఉన్నది తీసుకోండి అండ్ సి నుంచి డ్రా చేస్తున్నామంటే ఎక్స్కి వైకి మధ్యలో ఉన్న వాటి ఎక్స్ తీసుకోండి అంటే ఇప్పుడు డయాగనల్స్ ఏమైతే ఓజీ ఏఎఫ్ బిడిసిఈ అవుతుంది దేర్ ఫోర్ ఓజీ కామా బిడి కామా సిఈ అండ్ సారీ ఓజీ కామా ఏఎఫ్ కామా బిడి అండ్ సిఈ or diagonals or what diagonals of cube so diagonals achesne game ledu evaina rendu diagonals isko four itlo evaina rendu diagonals iskone angle find chesthe manaku kavalsina proof vachestadi so ogf gaani afbd gaani bdce gaani any two diagonals you will get the same angle so angle find cheyali diagonals unnai డయాగనల్ అన్నా కూడా నథింగ్ బట్ ఏ లైన్ అండ్ త్రీ డి మనం డై డిసీస్ డియర్స్ చేస్తున్నాము 
డయాగనల్స్ ఉన్నాయి లైన్స్ ఉన్నాయి యాంగిల్ ఫైండ్ చేయాలి ఇంతకుముందు క్లాస్లో ఉన్న మనం యాంగిల్ ఫైండ్ చేయడానికి డైరెక్షన్ రేషియోస్తో డైరెక్షన్ కొసైన్స్తో ఎలా ఫైండ్ చేయాలో చూసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఓజీ అనే డయాగనల్ ఉంది దానికి డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఫైండ్ చేయొచ్చు డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఫైండ్ చేయొచ్చు ఏఎఫ్ కూడా ఉంది దానికి ఫైండ్ చేయొచ్చు బిడి కూడా ఉంది దానికి ఫైండ్ చేయొచ్చు సిఈ కూడా ఉంది దానికి ఫైండ్ చేయొచ్చు కానీ ఏమైనా రెండు ఫైండ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం ఓజీ డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఫైండ్ చేద్దాం డైరెక్షన్ కొసైన్స్ చేసినా అదే ఆన్సర్ వస్తుంది డైరెక్షన్ రేషియోస్ చేసినా అదే ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఓజీ డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఫైండ్ చేస్తున్నాం ఓజీ అంటే టూ పాయింట్స్ ఆ టూ పాయింట్స్ ఉంటే ఓజీ డైరెక్షన్ రేషియోస్ వచ్చేస్తాయి ఓ ఈజ్ ఆల్వేస్ వాట్ జీరో కామా జీరో కామా జీరో అండ్ జి ఈజ్ ఆల్వేస్ వాట్ ఇవి ఇక్కడ నుంచి చూసుకోండి జీ కావాలంటే ఏ కామా ఏ కామా ఏ దెన్ ఓ జిఆర్స్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఫార్ములా ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ కామా వై టూ మైనస్ వై వన్ కామా జెడ్ టూ మైనస్ జెడ్ వన్ సో ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్ వన్ ఇది వై వన్ ఇది జెడ్ వన్ ఇది ఎక్స్ టూ ఇది వై టూ ఇది జెడ్ టూ సప్రాక్షన్ చేయాలి ఏ మైనస్ జీరో ఏ అగైన్ ఏ మైనస్ జీరో ఏ అగైన్ ఏ మైనస్ జీరో ఏ కానీ ఆల్రెడీ మీకు నేను చెప్పా ఒక పాయింట్ ప్లేర్లో ఉంటే దాని డైరెక్షన్ కో సైన్స్ అవే అవుతాయి అని చెప్పేసిన నేను సో అవే వచ్చేసినాయి ఓజీ డైరెక్షన్ కో సైన్స్ని ఏ వన్ బీ వన్ సి వన్ ఎందుకంటే డైరెక్షన్ కో సైన్స్కి ఇచ్చే పేర్లు ఏబిసిలే కాబట్టి తర్వాత ఏం చేద్దాం మిగిలిన ముడిట్లో ఏదైనా ఒకటి తీసేసుకుందాం ఏఎఫ్ డిఆర్స్ ఫైండ్ చేద్దాం ఎనీ టూ యూ కెన్ ఫైండ్ సేమ్ మాన్సర్ నవ్ ఏ ఈజ్ వాట్ ఏ కామా జీరో కామా జీరో ఎఫ్ ఈజ్ వాట్ జీరో కామా ఏ కామా ఏ వెరీ సింపుల్ ఈ వర్డ్ సైజ్ కూడా ఈజీ గుర్తుంచుకోవచ్చు మీరు దీంట్లో ఏ ఉన్న దగ్గర దీంట్లో జీరో ఉంటుంది నాన్న అంతే జీరో ఉంటాయే జీరో ఉంటాయే ఇక్కడ అన్ని జీరోలు కాబట్టి అన్ని ఏలు అలా గుర్తుంచుకోవచ్చు లేదా డయాగ్రామ్స్ రాయచ్చు లేదా ఇక్కడ కూడా తీసుకోవచ్చు నా ఏఎఫ్ డిఆర్స్ ఫార్ములా ఈ సేమ్ కదా ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ కామా వై టూ మైనస్ వై వన్ కామా జెడ్ టూ మైనస్ జెడ్ వన్ ఆల్వేస్ ఫార్ములా రాయడానికి నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ ట్రై చేయాలి ఎందుకంటే ఫార్ములా ఉంటే ఈజీగా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు జీరో మైనస్ ఏ అండ్ ఏ మైనస్ జీరో అండ్ ఏ మైనస్ జీరో దెన్ యూ విల్ గెట్ వాట్ మైనస్ ఏ కామా ఏ కామా ఏ వీటిని ఏమనుకుందాం ఏ టూ బీ టూ సి టూ అనుకుందాం ఇప్పుడు ఓజీ డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఉన్నాయి ఏ డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఉన్నాయి లెట్ టీటా బి యాంగిల్ బిట్వీన్ ఓజీ అండ్ ఏఎఫ్ దేర్ ఫోర్ కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ హ్యావ్ ఫార్ములా ఏ వన్ ఏ టూ ప్లస్ బీ వన్ బీ టూ ప్లస్ సి వన్ సి టూ బై రూట్ ఓవర్ ఏ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ సి వన్ స్క్వేర్ రూట్ ఓవర్ ఏ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ సి టూ స్క్వేర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వన్ ఏ టూ ఏ వన్ అంటే ఏ ఉంది ఏ టూ అంటే మైనస్ ఏ ఉంది ఏ ఇంటూ మైనస్ ఏ ప్లస్ బీ వన్ బీ టూ బీ వన్ అంటే ఏ ఉంది బీ టూ అంటే ఏ ఉంది ఏ ఇంటూ ఏ ప్లస్ సి వన్ సి టూ సి వన్ అంటే ఏ ఉంది సి టూ అంటే ఏ ఉంది ఏ ఇంటూ ఏ బై రూట్ ఓవర్ ఏ వన్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ బీ వన్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ సి వన్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ రూట్ ఓవర్ ఏ టూ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బీ టూ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ సి టూ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ దెన్ వాట్ యూల్ గెట్ ఏ ఇంటూ మైనస్ ఏ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఏ ఇంటూ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఏ ఇంటూ ఏ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ బై రూట్ ఓవర్ ఏ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ త్రీ ఏ స్క్వేర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఆల్సో ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ త్రీ ఏ స్క్వేర్ దెన్ వన్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ క్యాన్సల్ రిమైనింగ్ ఏ స్క్వేర్ బై దిస్ ఈజ్ ఏ స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సల్ ఏ స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సల్ బట్ త్రీకి క్యాన్సల్ కాదు కాబట్టి రూట్ త్రీ ఏ ఉంటుంది రూట్ త్రీ ఏ ఉంటుంది నా దిస్ ఈజ్ ఏ స్క్వేర్ బై రూట్ త్రీ రూట్ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఏ ఇంటూ ఏ ఏ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ క్యాన్సల్ మిగిలింది వన్ బై త్రీ సో కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై త్రీ దట్ ఇంప్లైస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ బై త్రీ సో ద మీనింగ్ ఈజ్ వాట్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ డయాగనల్స్ ఆఫ్ ఏ క్యూబ్ ఈజ్ వాట్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ బై త్రీ థ్యా